সুপ্রিয় শ্রোতা গল্প পাঠের আসর চ্যানেলে শুনতে যাচ্ছেন জহির রেহান রচিত আরেক ফালগুন উপন্যাসটির প্রথম পর্ব আমি ওয়ারা করিম সাথে থাকুন রাত দুপুরে সবাই যখন ঘুমে অচেতন তখন ব্রিটিশ মেরিনের সিপাহীরা এসে ছাউনি ফেলেছিল এখানে শহরের এই অংশটায় তখন বসতি ছিল না ছিল সার সার ঊর্ধ্বমুখী গাছের ঘন অরণ্য দিনের বেলা কাঠুরের দল এসে কাঠ কাটত আর রাতে হিংস্র পশুরা চড়ে বেড়াত শহরে তখন গভীর উত্তেজনা লালবাগে সিপাহীরা যে কোনো মুহূর্তে বিদ্রোহ করবে যে কটি ইংরেজ পরিবার ছিল তারা সভয়ে আশ্রয় নিল বুড়ি গঙ্গার ওপর গ্রিন বোটে খবর পেয়ে যথাসময়ে ব্রিটিশ মেরিনের সৈন্যরা এসে পৌঁছেছিল আর শহরের এই অংশটা দখল করে তাঁবু ফেলেছিল এখানে সে থেকে এর নাম হয়েছে আন্ডারগোড়া ময়দান লোকে বলত আন্ডাগোড়ার ময়দান শেষ রাতে লালবাগের নিরস্ত্র সিপাহীদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করেছিল তারা মানুষের রক্তে লালবাগের মাটি লাল হয়ে ওঠে কিছু সিপাহী মার্চ করে পালিয়ে যায় ময়মনসিংহের দিকে যারা ধরা পড়ে তাদের ফাঁসি দেয়া হয় আন্ডাগোড়ার ময়দানে মৃতদেহগুলোকে ঝুলিয়ে রাখা হয় গাছের ডালে ডালে লোকে দেখুক দেশদ্রোহিতার শাস্তি কত নির্মম হতে পারে সচক্ষে দেখুক নেইটিভরা এসব ঘটেছিল একশো বছর আগে আঠারোশো সাতান্ন সালে আন্ডাগোড়ার ময়দান এখনও আছে শুধু নাম পাল্টেছে তার লোকে বলে ভিক্টোরিয়া পার্ক সে অরণ্য আজ আর নেই মাঝে একটা প্রচণ্ড ঝড় হয়েছিল সে ঝড়ে কি আশ্চর্য গাছের ডালগুলো ফেটে চৌচির হয়ে গেল আর গুড়ি শুদ্ধ গাছগুলো লুটিয়ে পড়ল মাটিতে লোকে বলত গাছেরও প্রাণ আছে পাপ সইবে কেন তারপর থেকে আবাদ শুরু হলো এখানে ঘর উঠল বাড়ি উঠল রাস্তাঘাট তৈরি হল আর মহারানীর নামে গড়া হল একটা পার্ক আগে জনসভা হতো এখানে এখন হয় না শুধু বিকেলে ছেলে বুড়োরা এসে ভিড় জমায় ছেলেরা দৌড়ঝাঁপ দেয় বুড়োরা শুয়ে বসে বিশ্রাম নেয় চিনে বাদামের খোসা ছড়ায় এ হলো গ্রীষ্মে অথবা বসন্তে শীতের মরশুমে লোক খুব কম আসে সন্ধ্যার পর কেউ থাকে না এবারে শীত পড়েছিল একটু বিদঘুটে ধরনের দিনে ভয়ানক গরম রাতে কনকনে শীত সকালে কুয়াশায় ঢাকা পড়েছিল পুরো আকাশটা আকাশের অনেক নিচু দিয়ে মন্থর গতিতে ভেসে চলেছিল এক টুকরো মেঘ উত্তর থেকে দক্ষিণে রং তার অনেকটা জমাট কুয়াশার মতো দেখতে ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশ দিয়ে ঠিক মেঘের মতো একটি ছেলেকে হেঁটে যেতে দেখা গেল নবাবপুরের দিকে দক্ষিণ থেকে উত্তরে পরনে তার একটি সদ্য ধোয়ান সাদা শার্ট সাদা প্যান্ট পা জোড়া খালি জুতো নেই রাস্তার দুপাশে দোকানিরা পশ্চা নিয়ে বসেছে টাউন সার্ভিসের বাসগুলো চলতে শুরু করেছে সবে ভিড় বাড়ছে কর্মচঞ্চল লোকেরা গন্তব্যের দিকে ছুটছে রাস্তার দুধার ঘেঁষে কিন্তু ওদের সঙ্গে ছেলেটির একটা আশ্চর্য অসামঞ্জস্য প্রথম দৃষ্টিতে ধরা পড়ে সব আছে তার ধপধপে জামা প্যান্ট পকেটে কলম কবজিতে বাধা ঘড়ি হাতে একটা খাতা মুখের দিকে তাকালে ভদ্রলোকের সন্তান বলে মনে হয় কিন্তু পায়ে জুতো নেই কেন ওর জুতো অবশ্য মেয়েদেশের অনেকেই পরে না পরে না পরিবারের সামর্থ্য নেই বলে আর সামর্থ্য যে নেই সেটা ওদের জীর্ণ মলিন পোশাকের দিকে তাকালে বোঝা যায় এ ছেলেটির পোশাকে কোনো দৈন্য নেই বরং আভিজাত্যের চমক আছে তবে এ পোশাক পরে খালি পায়ে হেঁটে যাচ্ছে কেন সে এ দৃশ্য যাদের চোখে পড়ল তারা একটু অবাক হয়ে তাকালো ওর দিকে তাদের চোখে হঠাৎ জাগা বিস্ময় মনে ক্ষণিক প্রশ্ন ছেলেটির মাথায় কোনো ছিট নেই তো পাগল নয় তো ছেলেটা কেউ কেউ তাকে নিয়ে ইতস্তত মন্তব্য করল আরে না না পাগল না ছেলেটার বোধ কেউ মারা গেছে তাই শোক করছে খালি পায়ে হেঁটে কেউ বলল কে জানে এটা একটা ফ্যাশনও হতে পারে আজকাল কত রকমের ফ্যাশন যে দেখি কেউ বলল মহরমের তো অনেক দেরি আছে তাই না ছেলেটা তখনও হেঁটে চলেছে আপন মনে মাঝে মাঝে সন্ধানী দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাচ্ছে সে কি যেন তালাশ করছে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে তার চঞ্চল দুটো চোখ আর যখন কোনো লোকের দিকে তাকাচ্ছে সে তখন তার মুখের দিকে না তাকিয়ে তার পায়ের দিকে আগে দেখছে 
এমনি করে যখন বংশালের মোড় পেরিয়ে গেল সে তখন একজনের দিকে চোখ পড়তে সারা মুখে আনন্দের আবির ছড়িয়ে গেল তার পেছন থেকে সে ডাকল মুনিম ভাই এই যে এই যে ওদিকে নয় এদিকে মুনিম পেছন ফিরে তাকালো গায়ের রং তার রাতের আধারের মতন কালো মসৃণ মুখ খাড়া নাকের গোড়ায় পুরু ফ্রেমের চশমা পরনে একটা ধপধপে পায়জামা পাজোড়া কিন্তু তারও নগ্ন জুতো নেই মুখোমুখি হতে পরস্পরের দিকে স্নেহাদ্র চোখে তাকালো ওরা মৃদু হাসল হেসেই গম্ভীর হয়ে গেল দুজনে তারপর পথ চলতে চলতে মুনিম বলল বাসা থেকে মা বেরোতেই দিচ্ছিলেন না বুঝলে আসাদ মায়ের আমার সব সময় ভয় যদি কিছু ঘটে আমার অবশ্যই এসব বালাই নেই আসাদ আস্তে করে বলল মা মরে গিয়ে বোধ হয় ভালোই হয়েছে থাকলে নিশ্চয়ই কান্নাকাটি করত বলতে গিয়ে ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে ঠাঠারি বাজার পর্যন্ত সংখ্যায় ওরা দুজন ছিল রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে গুলিস্তানের কাছে এসে পৌঁছতে সে সংখ্যা দুজন ছাড়িয়ে দশ জনে পৌঁছল ওরা এখন দশ জন দশ জন মার্জিত পোশাক পরা নগ্ন পায়ের যাত্রী পথ চলতে গিয়ে হঠাৎ একজন বলল এ কি একসঙ্গে হাঁটছো কেন আইনে পড়বে যে ভাগ হয়ে যাও আসাদ চুপ করেছিল সে বলল জানো আমি যখন একা ছিলাম তখন সত্যি ভীষণ ভয় হচ্ছিল আমার এখন অবশ্য আর তা করছে না হ্যাঁ ঠিক বলেছ আমারও তাই তাকে সমর্থন জানালো আরেকজন রমনা পোস্ট অফিসটা পেছনে ফেলে ওরা যখন রেলওয়ে হাসপাতালের কাছে এসে পৌঁছেছে তখন একটা পুলিশ বোঝায় লরি এসে আচমকা থামলো ওদের সামনে একটু দূরে তিন চারজন পুলিশ লরি থেকে নেমে রাস্তায় টহল দিতে লাগলো পায়ে কালো রঙের চকচকে বুট জুতো পরনে খাঁকি পোশাক মাথায় লোহার টুপি হাতে একটা করে রাইফেল পুলিশ থেকে প্রথমে থমকে দাঁড়িয়ে গেল ওরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো একটি নীরব মুহূর্ত তারপর আবার চলতে শুরু করল আসাদ বলল মনে হচ্ছিল আমাদের ধরবার জন্যই লড়িটা থামিয়েছে ওরা আমিও তাই ভাবছিলাম বলল আরেকজন মুনিম কিছু বলল না পকেট থেকে রুমালটা বের করে নীরবে মুখখানা মুছল বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গেছে সোজা উত্তরে তার দুপাশে আকাশমুখী যে গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে তার নাম দেবদারু ফাল্গুন আসতে সে গাছের পাতা ঝরতে থাকে ঝরে অনেকটা ইলসে গুড়ির মতন ছোট ছোট সবুজ পাতাগুলো ঝরে পড়ে রাস্তার ওপর সবুজের আস্তরণ বিছিয়ে দেয় ভোরের দিকে সেখানে শিশিরের অসংখ্য সোনালি বিন্দু আলতো ছড়িয়ে থাকে সেদিনই সে কুয়াশা ছড়ানো ভোরে রাস্তা যখন অনেকটা ফাঁকা আর জনশূন্য তখন তিনটি মেয়েকে এক শাড়িতে এগিয়ে আসতে দেখা গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাদের সবার পরনে চওড়া পারের ধবধবে শাড়ি প্রথম আর চুলগুলো সুন্দর করে বিনুনি করা মুখে তার চিকেন পক্সের গুড়ি গুড়ি দাগ দ্বিতীয়ার দৈহিক গড়ন একটু ভারী গোছের চেহারাটা সুন্দর আর কমনীয় গায়ের রং দুধে আলতা মেশানো তৃতীয়ার মেঘ কালো চুল পিঠময় ছড়ানো চোখ জোড়া কাটাকাটি আর চিবুকের ওপর একটা মস্ত বড় তিল জুতোবিহীন তিন জোড়া পা সমতলে মাটিতে ফেলছিল আর তারা এগিয়ে আসছিল নগ্ন পায়ে শিশির মেখে মেখে ওরা ছিল তিনজন রানু বেনু আর নীলা রানু বলল আপা কেমন লাগছে রে নীলা মুখ তুলে তাকালো কি এই খালি পায়ে হাঁটতে কেন জীবনে কি এই প্রথম খালি পায়ে হাঁটছো নাকি না তবে রাস্তায় এই প্রথম বেনু সহসা হেসে উঠল বলল আমার কিন্তু বেশ লাগছে ওপাশ থেকে তখন আরও একটি মেয়ে এগিয়ে আসছিল মেডিকেল কলেজের দিকে তার গায়ের এই প্রণ আর হাতে স্টেথোস্কোপখানা দেখে সহজে অনুমান করা যাচ্ছিল যে সে ডাক্তারি পরে অন্যদিন তার পায়ে এক জোড়া সুন্দর স্যান্ডেল পরানো থাকত আজ সেও নগ্ন পায়ে চলনে তার জড়তা নেই ক্লান্তি নেই দৃঢ় পদক্ষেপ কাছে আসতে নীলা মিষ্টি হেসে বলল কি সালমা ক্লাসে যাচ্ছ বুঝি তারপর তার নগ্ন পা জোড়ার দিকে চোখ পড়তে আনন্দে চিৎকার করে উঠল তুমিও তাহলে বেশ বেশ হ্যাঁ আমি আমিও তোমাদের দলে সালমা শান্ত গলায় জবাব দিল 
বেনু বলল তোমাদের আর সবাই ওরাও খালি পায়ে হাঁটছে তো হ্যাঁ ইডেন কলেজের ওরা ওরাও খালি পায়ে কামরুন নেসা হ্যাঁ ওরাও সাহসা কি এক আনন্দের আর জোড়া চোখ চিক চিক করে উঠল রানু বলল সত্যি কি মজা না তার কথায় আবার হেসে উঠল নীলা হাসতে গেলে বড় সুন্দর দেখায় ওকে ছিট ফোঁটার মতন ব্রনের দাগ ছড়ানো মুখখানা হঠাৎ লাল হয়ে পরক্ষণে আবার শুভ্রতায় ফিরে আসে পেছনে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে নীলা বলল আচ্ছা আমরা এবার চলি সালমা চলতে গিয়ে কি ভেবে আবার থেমে পড়ল একা একা যাচ্ছে যে পুলিশের ভয় নেই ভয় ভ্রুজোড়া অস্বাভাবিকভাবে বাঁকা হয়ে এলো তার ঠোঁটের কোনে ঈশ্বত কাঁপন জাগল নীলার দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে চাপা অথচ তীব্র গলায় বলল ভয় বলতে গিয়ে দুচোখে যেন আগুন ঠিকরে বেরুল তার পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিল সালমা আশ্চর্য শান্ত গলায় বলল আমার স্বামী জেলে আমার ভাই জেলে ছোট বোনটিও আমার জেলখানায় আমার ভয় করার মতো কিছু কি আছে তিনটি মেয়ে তিনটি নারীর হৃদয় মুহূর্তে মোচর দিয়ে উঠল সালমার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারল না ওরা ঘুমট ভাবটা কেটে গেলে নীলা আস্তে করে বলল চলো গলা থেকে ফাঁটা বাঁশের মতো আওয়াজ বেরোলো তার বেনু বলল কি আশ্চর্য রানুর চোখে তখনও বিস্ময় সে মুখখানা ফিরিয়ে নিয়ে এলো নীলার দিকে বেনুর দিকে তারপর তারপর রানু বেনু আর নীলা ওরা আবার হাঁটতে শুরু করল কিছু দূরে এসে রানু প্রথম কথা বলল আপা যা বলে গেল সব সত্যি কেন তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ওর দিকে না তাকি জবাব দিল নীলা বেনু কিছু বলল না সে বোবা হয়ে গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে সবুরের সঙ্গে কথা বলছিল মুনিম ছেলেটা একটা বদ্ধ পাগল কি যে সব বকে বোঝা ভার বলে এসব কিছুতে কিছু হবে না মুনিম ভাই প্রয়োজন একটা আঘাত সে আঘাত দিতে না পারলে কিছু হবে না বলে হাসে সবুর বদ্ধ পাগলের মতন হাসি মুনিম সরে গিয়ে পকেট থেকে এক আনা পয়সা বের করে সিগারেট কিনল তারপর পাশে ঝুলানো দড়ি থেকে সিগারেটটা ধরিয়ে নিল সে সবুরের চোখ পড়ল মে তিনটির দিকে চোখ পড়তে মুখখানা বিকৃত করে অন্যদিকে সরিয়ে নিল সে মেয়েরা ওর ভাবভঙ্গি দেখে হেসে উঠল মুনিম বলল কি ব্যাপার মুখটা অমন করলে কেন মেয়েগুলোকে আমি দুচোখে দেখতে পারি না বলে কেন ওরা আবার কি করলো তোমার আমার আবার কি করবে সবুর মুখখানা প্যাচার মতো করে বলল ওদের দিয়ে কোনো কাজ হয় কোনো দিন আজ পর্যন্ত একটা আন্দোলনে ওদের আসতে দেখেছ এখন তো খালি পায়ে হেঁটে খুব বাহাদুরি দেখাচ্ছে একটা পুলিশ আসুক দেখবে তিনজন একসঙ্গে বেহুশ হয়ে পড়ে আছে রাস্তার ওপর কি যা তা বকছ মুনিম ধমকে উঠল তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে সবুর তবু থামল না যাই বলো তুমি ওই মেয়েগুলোকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না এ আমি হলপ করে বলতে পারি তুমি একটা বদ্ধ পাগল বলে ফিক করে হেসে দিল মুনিম আতপোড়া সিগারেটটা সবুরের দিকে এগিয়ে দিল নাও টানো বলে দ্রুত পায়ে মধুর রেস্তোরাঁর দিকে এগিয়ে গেল সে আম গাছতলায় একদল ছাত্র জটলা করে এতক্ষণ কি যেন আলাপ করছিল মুনিমকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে ঘিরে দাঁড়ালো ওরা একজন বলল পোস্টারগুলো কোথায় লাগাবো মুনিম ভাই প্রক্টর সাহেব বড় বেশি গোলমাল শুরু করেছেন বলছেন এখানেও লাগাতে দেবেন না আরেকজন বলল দেয়াল পত্রিকার কি খবর মুনিম ভাই ওটা লিখতে দিয়েছেন তৃতীয় জন বলল ব্যাপার কি লিফলেটগুলো এখনো এসে পৌঁছল না প্রেস থেকে একসঙ্গে তিনটে প্রশ্ন পকেট থেকে রুমালটা বের করে মুখ মুছল মুনিম সবার দিকে এক পলক তাকিয়ে থেকে বলল সব হবে এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন তোমরা কিন্তু পোস্টারগুলো হ্যাঁ ওগুলো আমাদের ইউনিয়ন অফিসের দেয়ালে সেটা দাও তারপর একটা ছেলের দিকে তাকালো মুনিম এই যে রাহাত তুমি আমার সঙ্গে এসো একটু প্রেস থেকে ঘুরে আসি দেখি লিফলেটগুলোর কি হলো 
ক্লাসে মন বসছিল না সালমার প্রফেসর নার্ভাস সিস্টেমের ওপর বক্তৃতা দিচ্ছিলেন আর সে ভাবছিল তার কারারুদ্ধ স্বামীর কথা মাঝে মাঝে এমনই হয় তার মনটা খারাপ থাকলে অথবা কোনো আন্দোলনের সামনে এসে দাঁড়ালে কোনো মিছিল দেখলে কোনো সভা সমিতিতে গেলে স্বামীর কথা মনে পড়ে বড় বেশি মনে পড়ে তখন কে জানে এখন কেমন আছে রওশন মাসখানেক আগে শেষ চিঠি পেয়েছিল তার তারপর আর কোনো চিঠি আসেনি আগে নিজ হাতে লিখত কি সুন্দর হাতের লেখা ছিল তার আজকাল অন্যের হাতে লেখায় হাতের কথা মনে হতে মুখখানা ব্যথায় লাল হয়ে এলো তার দুখানা হাতি হারিয়েছে রওশন একখানাও যদি থাকত প্রথমে কিছুই জানত না সালমা শুনেছিল রাজশাহী জেলে গুলি চলেছে শুনে আর্ত চিৎকারে কিংবা গভীর কান্নায় ফেটে পড়ে নিশে বোবা দৃষ্টি মেলে শুধু আকাশের দিকে তাকিয়েছিল মুহূর্তের জন্য চারপাশের এই সচল পৃথিবীর সমস্ত কোলাহল ভুলে গিয়ে জানালার দুটো শিক দু হাতে ধরে নির্বাক দাঁড়িয়েছিল সে বুকের ঠিক মাঝখানটায় আশ্চর্য এক শূন্যতা হয়তো মারা গেছে রওশন পরে শুনল মরেনি ভালো আছে সে সুস্থ আছে এই ঘটনার মাস দুয়েক পরে রাজশাহী জেলে রওশনের সঙ্গে দেখা করতে যায় সালমা জেল অফিসের সেই ঘরে সেদিন সহসা যেন মাথায় বাজ পড়েছিল সালমার যে বলিষ্ঠ হাত দুটো দিয়ে তাকে আলিঙ্গন করত সে দুটো হাত হারিয়েছে রওশন শার্টের হাত জোড়া শুধু ঝুলে আছে কাঁধের দুপাশে সালমার মুখের দিকে তাকিয়ে হয়তো মনের ভাবটা আঁচ করতে পেরেছিল রওশন তাই ক্ষণিকের জন্য সেও কেমন উন্মনা হয়ে পড়েছিল সেই প্রথম অতি কষ্টে বাঁধ ভেঙে আসা কান্নাকে সংযত করল সালমা হাসতে করে শুধালো কেমন আছ শূন্য হাত জোড়া সামান্য নড়ে উঠল ঠোঁট কাঁপল রসন মৃদু গলায় বলল ভালো নিজেকে বড় বিপন্ন মনে হলো সালমার মনে হলো শ্বাস নিতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে ওর বুকের নিচে একটা চিন চিনে ব্যথা সালমার সহসা প্রশ্ন করে বসল খাওয়া দাও কেমন করে বলে কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেল সে মুখের রং হলদে থেকে নীলে বদল হল চোখ জোড়া অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে রসন ইতস্তত করে জবাব দিল বন্ধুরা খাইয়ে দেয় বলতে গিয়ে গলাটা ধরে এসেছিল তার আর সালমার চোখে টল টল করে উঠেছিল দুফোটা পানি ভাত না হয় বন্ধুরা খাইয়ে দেয় কিন্তু কেমন করে বেড়ির ছাই ফেলে সে কেমন করে বইয়ের পাতা উল্টোয় কেমন করে জামা কাপড় পরে ভাবতে গিয়ে হৃৎপিণ্ডটা ব্যথায় মোচর দিয়ে উঠেছিল তার অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর মুখ তুলে শুধালো দু হাতে কি গুলি লেগেছিল হ্যাঁ জবাব দিল আর কয়েক ইঞ্চি এদিক ওদিক হলেই হে জন্মে আর দেখা পেতে না সহসা শব্দ করে হেসে উঠল রওশন অপরিসর সেই ঘরের চার দেয়ালে প্রতিহত হয়ে সে হাসি তীরের ফলার মতো এসে বেঁধল সালমার কানে সালমা শিউরে উঠল লোকটা কি পাগল হয়ে গেল নাকি শূন্য হাত জোড়া তখনও কাঁপছে হাসির ধমকে রসনের সঙ্গে সালমার প্রথম আলাপ হয়েছিল এক শাওন ঘন রাতে ঢাকাতে ওদের টিকাটুলির বাসায় তখন সালমা স্কুলে পড়ত বয়সে আরও অনেক ছোট ছিল তখন আটচল্লিশের ভাষা আন্দোলন অনেকটা থিতিয়ে এসেছে গ্রেফতার করে কয়েকশো লোককে আটক করা হয়েছে জেলখানায় অনেকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ঝুলছে রসনের নামেও পরোয়ানা বেরিয়েছিল আর তাই আজ এখানে কাল ওখানে সে গা ঢাকা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল একদিন শাওন রাতে রিমঝিম বৃষ্টি ঝরছিল দাদার সঙ্গে রসন এলো ওদের বাসায় বৃষ্টিতে গায়ের কাপড় ভিজে গিয়েছিল গামছায় গা মুছে নিয়ে দাদা ডাকলেন সালমা শুনে যা এই আসি বলে দাদার ঘরে এসে রসনকে দেখে লজ্জায় কুকড়ে গিয়েছিল সালমা লম্বা গড়ন উজ্জ্বল রং তীক্ষ্ণ চেহারা দাদা পরিচয় করিয়ে দিলেন আমার বন্ধু রসন আর এই আমার বোন সালমা ক্লাস নাইনে পড়ে সালমা হাত তুলে ওকে আদাব জানালো রসন মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল কোন স্কুলে পড়ছ কামরুন্নেসায় 
দাদা বললেন মাসখানে কেউ এখানে থাকবে সালমা ওর দেখাশোনার ভার কিন্তু তোমার ওপর মাসখানেকের জন্য ওর ভার নিয়েছিল সালমা জীবনের জন্য নিতে হবে কে জানত ক্লাস শেষে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পুরনো দিনের স্মৃতিটা যেন স্বপ্নের মতো মনে হল ওর শহরের এই অংশটা পুরানো আর ভাঙা চোড়া বাড়িগুলো সব একটার সঙ্গে আরেকটা একেবারে ঠাসা দরজাগুলো সব এত ছোট যে ভেতরে যেতে হলে উপুর হয়ে ঢুকতে হয় রাস্তাগুলো খুব সরু সরু অনেক জায়গায় এত সরু যে পাশাপাশি একটার বেশি দুটো রিক্সা যেতে পারে না এমনি একটা সরু রাস্তার উপর মতি ভাইয়ের ছোট রেস্তোরাঁ সকাল থেকে মনটা কেমন যেন উন্মুখ হয়ে পড়ে আছে তার কাউন্টারে বসে এতক্ষণ ফজলুর সঙ্গে তর্ক করছিল সে ফজলু বলছিল আমি নিজের কানে শুনে এলাম করাচিতে কোন এক মন্ত্রী মারা গেছে তার জন্য খালি পায়ে হেঁটে ওরা শোক করছে আর তুমি বলছো মিথ্যে কথা তুমি একটা আস্ত উল্লোক মতি ভাই গাল দিয়ে উঠল মন্ত্রীর জন্য শোক করতে ওদের বইয়ে গেছে আসলে অন্য কোনো কারণ আছে আমার তো মনে কেমন ধাঁধা লাগছে মনে হচ্ছে একটা কিছু ঘটবে আর জানো কাল রাতে আমি একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি মনে আছে সেবারও আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম সেই সেবার মনে পড়ছে না তোমার হো সে এক জামানা গেছে ভাই আমার তো মনে হয়েছিল দুনিয়াটা বুঝি ফানা হয়ে যাবে চারদিকে শুধু হরতাল আর হরতাল ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা মেডিকেল কলেজ সেক্রেটারিয়েট হরদেও গ্লাস ফ্যাক্টরি ব্রিক ওয়ার্কস রেলওয়ে সব হিসেব দিয়ে কি আর শেষ করা যায় তাই মিছিলের তো অন্ত ছিল না এ গলি দিয়ে একটা বেরুচ্ছে ও গলি দিয়ে আরেকটা সবার হাতে সব বড় বড় প্ল্যাকার্ড তাতে লাল কালিতে লেখা খুনিরা সব গদি ছাড়ো সে এক জামানা গেছে ভাই একটা না কথা বলতে গিয়ে ঘামিয়ে উঠল মতি ভাই কোলের উপর থেকে গামছাখানা তুলে নিয়ে গায়ের ঘাম মুছল সে তারপর সামনে ঝুঁকে পড়ে বলল জানো এই যে আমি বসে এখানে ঠিক এখান থেকে বিশ হাত দূরে ওই ও যে ল্যাম্প পোস্টটা দেখতে পাচ্ছ ওটার নিচে গুলি খেয়ে মারা গেল আমাদের আমেনার বারো বছরের বাচ্চা ছেলেটা ল্যাম্পোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে হঠাৎ কোত্থেকে একটা পুলিশের গাড়ি এসে থামলো ওখানটায় পুলিশ দেখে কি যে বলবো ভাই এতটুকুন বাচ্চার যে কি সাহস চিৎকার করে বলল জুলুম বাজ ধ্বংস হোক মতি ভাই যখন কথা বলছিল ঠিক তখন চা খাবে বলে রেস্তোরাঁয় এসে ঢুকল মুনি মার রাহাত মতি ভাই তাকিয়ে দেখল ওদের পা জোড়া নগ্ন দেখে খুশিতে নোড়ে চড়ে বসল সে এবার ওদের জিজ্ঞেস করে আসল খবরটা জেনে নিতে পারবে সকালে অবশ্য একটা ছেলেকে মতি ভাই পাঠিয়েছিল মেয়েদের স্কুলে সেখানে খবর আনতে কিন্তু মেয়েরা নাকি গালাগালি করে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে বলেছে অমন ছেঁড়া কাপড় পরে থাকলে কি হবে টিকটিকিদের আমরা ভালো করে চিনি খবরদার এখানে যদি আবার আসো তাহলে ইট মেরে মাথা ফাটিয়ে দেব এটা ওদের বাড়াবাড়ি একজনকে না জেনে শুনে টিকটিকি বলা মোটেই উচিত হয়নি ওদের নিজের মনের ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করলো মতি ভাই কিন্তু দেশের যে অবস্থা হয়েছে ওদেরও বা দোষ কি কে গোয়েন্দা আর কে ভদ্রলোক সেটা বোঝাই বড় মুশকিল হয়ে পড়েছে অদূরে বসা রাহা তার মুনিমের দিকে বার কয়েক ফিরে তাকালো মতি ভাই চা খাচ্ছে আর চাপা গলায় কি যেন আলাপ করছে মতি ভাইয়ের ভীষণ ইচ্ছে হলো ওরা কি বলছে শুনতে কিন্তু সাহস হলো না তার কে জানে ছেলে দুটো যদি আবার তাকে গোয়েন্দা বলে সন্দেহ করে বসে কিংবা এমন তো হতে পারে যে ছেলে দুটোই গোয়েন্দার লোক আজকাল তো এসব হরদম হচ্ছে একটু পরে চা কাউন্টারে পয়সা দিতে এলো মুনিম মতি ভাই আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল আপনারা সবাই আজ খালি পায়ে হাঁটছেন কেন এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে মুনিমার রাহাত পরস্পরের দিকে তাকালো তারপর সামনে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিসিয়ে মতি ভাইকে কি যেন বলল মুনিম শুনে মুখটা আনন্দে চিকচিক করে উঠল তার তাহলে সে যা আঁচ করেছিল তাই পয়সা দিয়ে ওরা চলে যাচ্ছিল মতি ভাই পেছন থেকে ওদের ডাকল ডেকে পয়সাগুলো ফিরিয়ে দিল হাতে মুনিম অবাক হলো কি ব্যাপার এগুলো অচল নাকি না অচল হতে যাবে কেন মতি ভাই লজ্জিত হলো চায়ের পয়সা দিতে হবে না যান সে কি কথা 
জোর করে পয়সাগুলো হাতে গুজে দিতে চাইল মনে মতি ভাই তবু নিল না রাস্তায় নেমে রাহাতকে বিদায় দিল মুনিম বলল তোমার আর অপেক্ষা করে লাভ নেই তুমি যাও লিফলেটগুলো প্রেস থেকে নিয়ে আমি একটু পরেই আসছি তুমি আসাদকে গিয়ে বলো নিরার সঙ্গে দেখা করে ও যেন দেয়াল পত্রিকাগুলো নিয়ে আলাপ করে রাহাত ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো তারপর ধীরে ধীরে বাস স্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে গেল সে